టిఆర్ఎస్ వైఫల్యం కప్పుపుచ్చుకున్నందుకే కేంద్రంపై రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విమర్శలు చేస్తున్నానని సీఎల్పి ఉపనేత శాసనసభ్యులు జీవనరెడ్డి అన్నారు ఆదివారం ఆయన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి నాలుగు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు ఏమైనాయని ప్రశ్నించారు నిన్నటి వరకు టీఆర్ఎస్ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేశారని సామాన్య ప్రజలపై పారంపరంగా నోట్ల రద్దుకు జీఎస్టీకి మద్దతు ఇచ్చారని కాంగ్రెస్ గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు టీఆర్ఎస్ కు లేదని అన్నారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారతదేశానికి గుర్తింపు లభించింది ఘనత కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీకి దక్కుతుందని ఆహార భద్రత పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చి రాష్ట్రంలో సామాన్య ప్రజలకు ఆకలి తీర్చిన ఘనత కాంగ్రెస్ దేనని జీవనరెడ్డి అన్నారు పసుపు రెండు పేల రూపాయల బోనస్ ఇవ్వాలని రైతుకు గిట్టుబాటు ధర వారి ధాన్యం మొక్కజొన్న మీద కనీసం ఐదు వందల బోనస్ ఇవ్వాలని రైతులకు ట్రాక్టర్లు పంపిణీ చేశారని చెప్పుకోవడం టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతూనే రైతుగా భావిస్తున్నారని దేశ అవినీతి ఎక్కడ లేదని అన్నారు ప్రజలు ఎన్నుకున్నాక ఒక శాసనసభ్యుడిగా ప్రవేశపెడుతున్న పథకాలు పొందే లబ్దిదారుల వివరాలు అడిగే హకానకు లేదా అని ప్రశ్నించారు రాష్ట్రంలో అవినీతికి క్రమబద్దీకరణ చేస్తున్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని అన్నారు కేవలం టీఆర్ఎస్ కార్యక్రమం మాత్రమే రైతు సమన్వయ సమితిలో సభ్యులుగా ఉన్నారని ఆయన గుర్తు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో బల్దే చైర్పర్సన్ విజయలక్ష్మి దేవేంద్ర రెడ్డి బండశంకర్ దామోధర్ రావు వైసీపీ గంగమ్మ నరేష్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నిన్నటి వరకు కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంతో అంటకాయి ఇవాళ ఏదైతున్నదో జాతీయ స్థాయిలో అటు భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఏ ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు కాబట్టా కానీ మనం ఆశించిన ఫలితాలను పొందలేకపోతున్నాం నేను అవసరం వస్తే మూడో కూటమి ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పాను ముఖ్యమంత్రి గారు పేర్కొనడం సరే మీరు మూడో కూటమి ఏర్పాటు చేస్తారా నాలుగో కూటమి ఏర్పాటు చేస్తారా అది మీ పార్టీకి సంబంధించిన అంశం కానీ ఇవాళ నిన్నటి వరకు మీరు కేంద్రంలో ఏ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి పిలువని పేరంటా సామాన్య ప్రజానికంపై భారం పడే విధంగా డిమానిటైజేషన్ పెద్ద నోట్ల రద్దే కానివ్వండి వీళ్ళ చిన్న వ్యాపారస్తులపై ఇబ్బందులు గురి చేయటమే కాకుండా సామాన్య ప్రజానీకాన్ని పై ఆర్థికంగా భారం పడే విధంగా ప్రవేశపెట్టే జిఎస్టీకి మద్దతు తెలపడమే కానివ్వండి ఇలా భారత రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో కానివ్వండి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో కానివ్వండి చివరికి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లోనైతే యూపీఏ ప్రతిపాదించినటువంటి ఒక అభ్యర్థిని ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు ఇప్పుడు మొన్ననే పార్లమెంట్లో మోడీ గారు పేర్కొన్నారు ఆనాడు పార్లమెంట్లో తలుపులు వేసి ఆంధ్రప్రదేశ్కు అన్యాయం జరిగే విధంగా ఏకపక్షంగా రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పారు మోడీ గారు కూడా ఆరోపించి అంటే రాష్ట్ర ఏర్పాటులో మీరా కుమార్ గారి పాత్రను మనం విస్మరించలేమని చెప్పండి అటువంటి మీరా కుమార్ గారు ఏదైతుందో వీళ్ళ కేవలం దళిత అభ్యర్థిని కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించిన ఒక అభ్యర్థిని పోటీలో ఉన్నా కూడా మీరు ఎన్డీఏ ప్రతిపాదిత అభ్యర్థిని సమర్థించడం జరిగింది నిన్న రాక మొన్న పార్లమెంటు సమావేశాలలో ఏ త్రిపుల్ తలాక్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది త్రిపుల్ తలాక్ బిల్లుపై కూడా ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్య పక్షమైనటువంటి టీడీపీ విభేదించి వ్యతిరేకించి అంటే ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్య పక్షమై ఉండి కూడా చెప్పండి బిల్లును వ్యతిరేకించలేకపోయి అంటే ఒకవైపు ఏదైతుందో ఎన్డీఏతో అంట కాకుంటేనే జాతీయ స్థాయిలో బిజారిపోతున్నటువంటి ఒక బిజెపి ప్రతిష్టను గమనంలో తీసుకో ఆ ప్రభావం ఏదైతుందో మరి టీఆర్ఎస్ పై పడకుండా చూసుకోవాలి దానికి తోడు టీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలను కప్పపిచ్చుకునే విధంగా కేంద్రంపై నెపం నెట్టి తన బాధ్యత రాహిత్యాన్ని తన బాధ్యత రాహిత్యాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరుగుతుందని చెప్పండి నిన్నటి ప్రెస్ మీట్ లో స్వయంగా ఒక సందర్భంగా సీఎం గారు అన్నారు మధ్యప్రదేశ్ కానీ రాజస్థాన్ కానీ కర్ణాటక కానీ ఇవన్నీ కాంగ్రెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంతే జాతీయ స్థాయిలో వస్తున్నటువంటి ఒక మార్పులను గమనంలో తీసుకుంటాం ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఉందని చెప్పి అడుగుతుంది సరే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమ స్ఫూర్తి మీ ఉద్యమ ఫలితం మీ ఒత్తిడి కారణంగానే తలుగ్గిందని చెప్పని మీరు భావిస్తున్నారు కానీ వాస్తవం ఏంటి అనేది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజానీకరించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుతో ఈ మాంధ్రలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుమరుగవుతుందని ఊహించుకోవడం రాష్ట్ర ఏర్పాటుపై నిర్ణయం తీసుకోవటం దాని పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి కూడా గమనిస్తున్న సీమాంధ్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి దీనికి తోడు జాతీయ స్థాయిలో పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు మొదటి ప్రధానమంత్రిగా ప్రాజెక్టులు వారి నీటి ప్రాజెక్టులు ఆధునిక దేవాలయాలుగా పరిగణించడం జరిగింది ఏ విధంగా దేశాన్ని వ్యవసాయకంగా తీసుకోగలిగినప్పుడు మాత్రమే అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పని జాతీయ స్థాయిలో సాగునీటి రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి దాంతో పాటు పరిశ్రమలు ఇక్కడ ముఖ్యం దేశాన్ని ప్రజాస్వామ్యయుతంగా అని చెప్పడం ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఒక డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ నేషన్ గా డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ దేశంగా దేశాలలో 
కొత్త దేశం గుర్తింపు పొందుతుందని చెప్పా అంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే అని చెప్పని చెప్ప తప్పదని చెప్పండి ఇవాళ వాస్తవాలను విస్మరిస్తూ ఒక విధంగా వక్రీకరించే విధానం ఇవాళ మొన్నటి యూపీఏ ప్రభుత్వ హయంలో మూడు ప్రధానమైనటువంటి ఒక బిల్లు అని చెప్పండి మూడు ప్రధానమైనటువంటి ఒక బిల్లు జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ఇవాళ ఉపాధి లేక ఎవరు కూడా మరి ఇబ్బంది పడకూడదని చెప్పని ఉపాధిని హక్కుగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉపాధి హక్కుగా కల్పించినటువంటి ఒక ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకి దక్కుతుందని చెప్పి ఎనాలజీ చేస్తారు మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అని చెప్పండి దాని పర్యవసానమే ఇలా రాష్ట్రంలో ఉపాధి కల్పనే కాదు ఇలా గ్రామ స్థాయిలో ఏమైనా కార్యక్రమాలు చేపట్టబడుతున్నాయని చెప్పంటే కేవలం ఫోర్ థర్టీన్ ఫైనాన్స్ ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ ఎన్ఆర్ఈస్ మాత్రమే చెప్పండి రెండవది ఫుడ్ అక్సిడెంట్ స్కీమ్ ఆహార భద్రత దేశంలో ఆకలితో ఎవరు అలమటించకూడదు అనే ఒక భావన ఆహార భద్రత చట్టాన్ని రూపొందించి పేదవాడికి పట్టే అన్నం పెట్టేటటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని రూపొందించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ కేంద్రం మూడు రూపాయల కిలో బియ్యం రాష్ట్రాలకు ఇస్తుంటే నువ్వు కేవలం రెండు రూపాయల రాయితీ యాడ్ చేసి నువ్వు గొప్పలు చెప్పుకోవడం పెట్టింది ఇక్కడ వాస్తవంగా పథకాన్ని రూపొందించింది పథకం అమలుకు మార్గదర్శకాలు నిర్దేశించింది ఆనాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మూడవ ప్రధానమైన ఒక చట్టం దేశంలో అవినీతికి అడ్డుకట్ట వేసే దేశంలో అవినీతికి అడ్డుకట్టు వేసే పారదర్శకత నిలబెట్టడానికి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ సమాచార హక్కు చట్టాన్ని అమలు తేవటంతో ఆనాడు కేంద్రంలో అధికారం ఉండి తెచ్చిన మేమని చెప్పండి దాన్ని తూట్లు పొడిసే విధంగా ఏ విధంగా నువ్వు నీరు కాస్తున్నావో యావత్ ప్రజానిక గమనిస్తున్నావు ఇవాళ నీ వైఫల్యాలు నువ్వు వాస్తవంగా మీరు ఎన్నికల ప్రణాళికలో పేర్కొన్న అంశాలు ఏ ముస్లిం మైనారిటీ ఇలా ఉన్నటువంటి వెనకబాటుతనానికి గురవుతున్నటువంటి యొక్క వర్గాలకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తానవి స్వయంగా శాసనసభలో మోడీ గారు రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకం కాదు తప్పకుండా నేను పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ సాధించాను సాధించకుండా కోర్టు కేరం ఏదు సాధించకుండా కోర్టు కేరం అంటే నీకు ప్రజల అవకాశం ఇచ్చి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే నువ్వు సాధించలేనోడివి ఇప్పుడు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించడానికి నువ్వే కావాలన్నా ఉద్యమాలు చేయడానికి నువ్వే కావాలన్నా రేపు పార్లమెంట్ లో మా సభ్యులు గళమెత్తుతారు నేను నిన్నటి దాకా నోరులేదు మూతబడ్డాయి వీళ్ళ బిల్లు తిరిగి వచ్చింది తప్ప బిల్లు ఇట్స్ నాట్ పెండింగ్ ఇన్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బిల్లు తిరిగి వచ్చి బిల్లు కేంద్రంలో ఉన్నప్పుడు చేరడం లేదు బిల్లు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మేము పార్లమెంట్ లో గలమెత్తుతాం వీళ్ళ రాజ్యాంగ పరంగా గిరిజనులకు ఏదైతుందో ఒక హక్కుగా అని చెప్పంటారు జనాభా ప్రాతిపదికను కల్పించాల్సినటువంటి రిజర్వేషన్ మేము కూడా చెప్పండి దురదృష్టం వీళ్ళ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో ప్రధాన పాత్ర భూమిక పోషించింది మా గిరిజనులు లంబాడ ఆదివాసీలు అని చెప్పండి ఇలా వాళ్ళకు లభించాల్సిన హక్కు నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ కోల్పోతుంది ఇప్పుడు ఏ విధమైన ఆంక్ష లేకుండా అమలు చేసే అవకాశం ఉంది కూడా కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం చెప్పండి గిరిజనులను వాళ్ళ నిరుద్యోగం విద్య అవకాశాలు కృంగిపోవడానికి మరి కేసీఆర్ గారు బాధ్యత తీస్తారు మరి ఏ దళితుల సంక్షేమం కొరకు జనాభా ప్రాతిపదిక నిధులు వెచ్చించే విధంగా రాజ్యాంగం పేర్కొంటుంది నాలుగు పదిహేను పదిహేను పదహారు పదిహారు పదిహేడు మూడు సంవత్సరాలు నేను రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ముప్పై ఆరు వేల కోట్లు ఎస్సీలు కట్టాయి చేస్తే ఖర్చు పెట్టింది పదమూడు వేలు పదమూడు వేల కోట్లు ల్యాబ్స్ అయినాయి అంత మురిపోయినాయి చెప్పండి ఎస్టీలు గిరిజనులకు సంబంధించి పదహారు వేల కోట్లు కట్టాయి చేస్తే ఎనిమిది వేల కోట్లు ఖర్చు చేయబడితే ఎనిమిది వేల కోట్లు మురిపోయి రద్దు చివరి మా బలహీన వర్గాలు వెనకబడ్డ తరగతులు చెప్పండి మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అన్నాడు వెయ్యి కోట్లు కట్టాయి చేస్తే వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి గడిచిన మూడు సంవత్సరాలుగా బీసీ యాక్షన్ ప్లాన్ బీసీ యాక్షన్ ప్లాన్ లేదు అని చెప్పంటుండే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ ఏదైతే సంవత్సరాల తరబడి అమలు చేయబడుతున్నటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్ నీ చిత్తశుద్ధి ఏ నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగవుతాయి రాష్ట్ర ఏర్పాటుతో ఏ విద్యార్థులు నిరుద్యోగ యువత ఆత్మత్యాగాలు బలిదానాలతో రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడం జరిగిందో ఆ విద్యార్థులు నిరుద్యోగ యువత చెప్పే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని నిరుద్యోగ యువత ఉద్యోగాల భర్తీ కొరకు ఏదైతుందో సమావేశం నిర్వహించుకుంటాం అని చెప్పంటే అనుమతి పొందడానికి ఆరు మాసాలు పట్టింది కొనుగోల కోట్ల అనుమతి పొందడానికి కోర్టు డైరెక్షన్ తో ఆరు మాసాలు పట్టింది ఈ రాచరిక పాలన అంటే ఇటువంటి రాచరిక పాలనకి మనం తెలంగాణ కోరుకున్నామని చెప్పంటే వీళ్ళ విద్యార్థుల ఫీస్ రియంబర్స్మెంట్ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు లక్ష ఎనిమిది వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉంటే గడిచిన నాలుగు సంవత్సరాలలో సంవత్సరానికి ఇరవై వేల మంది పదవీ విరమణ పొందుతారని చెప్పని మనం భావించిన లక్ష ఎనిమిది ఉన్ను ఇవి ఎనభై వేలు అంటే దాదాపు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయబడే అవకాశం ఉండి నువ్వు భర్తీ చేసిన చెప్పని పేరు కూడా పద్దెనిమిది వేలు నీ వైఫల్యాన్ని కట్టిపుచ్చుకునే
అన్ని చెప్పుకుని మళ్ళీ ఆయన చెప్తున్నారు మోడీ నా మంచి మిత్రుడు మరి మిత్రుడైనా ఎందుకు రాష్ట్రానికి అన్యాయంగా అందిస్తున్నావా మోడీ నీకు అంత సన్నిహితుడైనప్పుడు నువ్వు రాష్ట్రానికి అన్యాయం అవుతుంటే మన రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి ఒక హక్కులు కాల రాస్తుంటే రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టంలో పేర్కొన్నటువంటి ఒక అంశాలు అని చెప్పంటున్నాయి ఏపీ స్పెషల్ స్టేటస్ సరే నువ్వు సమర్థించుడు ఆయన ఏం చెప్పినా నీది నడుస్తాయి మేమేమంటే మాకు తప్పైతే అదే జయరాం రమేష్ ఏదైతుందో అమరావతి సందర్శించినప్పుడు రేపు యూపీఏ ప్రభుత్వం అధికారానికి వస్తే మా మొట్టమొదటి నిర్ణయం ఏపీ స్పెషల్ సాక్టర్స్ మీద తీసుకుంటా అంటే ఇదే హరీష్ రావు గారు ఏదైతే ఉందో జయరాం రమేష్ ద్రోహి స్పెషల్ స్టాండర్ సమర్థిస్తా అని చెప్పని చెప్తారు కేసీఆర్ నియమనాలి మీ దృష్టిలో జయరాం రమేష్ ద్రోహి అయితే కేసీఆర్ గారు ఏమైతారు మళ్ళీ ఏ చై తెలంగాణ నినాదంతో రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడం జరిగిందో చివరికి ఎక్కడి దారి చేసింది అంటే జయాంధ్ర నినాదం కానీ పోయింది చివరికి ఎక్కడి పోయింది పార్లమెంట్ లో జయాంధ్ర నినాదానికి పోయింది అంటారు అంటే మీ చిత్తశుద్ది అంటే రాష్ట్రం అంటే ఏదైతే ఉందో మీది అన్నట్టు మీరు ఏదైనా అనగలుగుతారు ఏదైనా చేయగలుగుతారు మీరు అసలు హైకోర్టు విభజన ఏమైతుందో ఇంకా ఎవరు తెలుస్తలేదు మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు హైకోర్టు విభజన నినాదం లేపెడుతుంది అవసరం తీరితే మళ్ళీ నోట్లు మూతపడుతుంది మళ్ళీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ జాతీయ ప్రాజెక్ట్ గా గుర్తింపు పొందడానికి పూర్తి స్థాయిలో డిపిఆర్ సబ్మిట్ చేసింది అసలు దానికి కావాల్సిన అనుమతులు అన్ని పొంది డిపిఆర్ సబ్మిట్ చేసింది అంటున్నాయి అనేది కోవై కోర్టులోనేమో ఇది త్రాగునీటికి సంబంధించిన ప్రాజెక్టు మాత్రమే నువ్వు అక్కడ అప్పుడు దాఖలు చేస్తాను రాష్ట్రాన్ని ఏదైతే ఉన్నదో నాడు రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు అరవై తొమ్మిది వేల కోట్లకు పరిమితమైనటువంటి యొక్క రుణ భారం యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల సమైక్య రాష్ట్ర పాలనలో తెలంగాణ ప్రాంత అప్పుల వాట అరవై తొమ్మిది వేల కోట్లకు పరిమితమైతే నాలుగు సంవత్సరాల నాలుగు కాదు రెండు వేల పదిహేడు నాటికి మార్చికి లక్ష ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు అని చెప్పండి రెండు లక్షల కోట్లు దాటిందని చెప్పండి జాతీయ స్థాయిలో ఏం చక్రవర్తితో తిప్పున ఆయన ఇక్కడ ముందు రాష్ట్ర సంగతి ఏంటి అంటూ నేను ఇక్కడ రాష్ట్రంలో తిరుగుతున్నటువంటి ఒక వ్యతిరేకతను ఉంచుకొని కేంద్రంపై నిపమెట్టే విధంగా చెప్పండి ఇక్కడ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు గిట్టుబాటు ధరలు లభించడం లేదు ఇలా పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నిన్న జగిత్యాలకు వస్తే కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది జగిత్యాల జిల్లా జగిత్యాల జిల్లాలో ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి పై పసుపు రైతు ఇటు జగిత్యాల జిల్లాతో పాటుగా అటు పూర్వ నిజామాబాద్ జిల్లా కూడా చెప్పాలి ప్రధానంగా ఇక్కడ పసుపు ఉత్పత్తి పై రైతాంగం ఎక్కువ ఆధారపడుతుంది ఆ గిట్టుబాటు ధర కల్పన కొరకు ఏదైతే ఉందో ఇవాళ కొనుగోలుకు మరి మార్కెట్ ద్వారా కొనిపించే విధంగా చర్యలు చేపట్టడమా ఇక బోనస్ ప్రకటించడం ఏదైనా చేస్తున్న ఇవాళ ఐదు వేలు ఐదు వేలు ఆరు వేలు మించడం లేదే జగిత్యాల మార్కెట్ ఐదు వేల దాకా ఉంది ఇక్కడ నిజామాబాద్ పోతే ఆరు వేలు టచ్ అవుతుండదు అనుకుంటే అక్కడ రైతు ఎనభై వేల రూపాయలు నష్టపోతుంటే లక్ష రూపాయలు నష్టపోతుంటే నేను నాలుగు వేల రూపాయలు పెట్టుబడి రాయితే అందిస్తున్నా చెప్పంటే అది ఏమున్నా సరిపోతుంది నేను ముఖ్యమంత్రి గారు భావిస్తున్నాయి అనేది అయితే మీరు కేంద్రంకి వెళ్ళి ఇప్పిస్తారా సంతోషం కేంద్రం కెళ్ళి ఇప్పియలేని పరిస్థితులలో ఒక ముఖ్యమంత్రి మీ బాధ్యత అని చెప్పంటున్నాయి ఒక పసుపు మిర్చి ఒక రెండు వేల రూపాయలు బోనస్ ప్రకటించాడు అయితే మీరు మార్పెడితే కొనుగోలు చేపించండి లేని పక్షంలో కనీసం ఒక రెండు వేల రూపాయలు బోనస్ పడింది ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టకుండా కేవలం కేంద్రం పైన నెట్టు వేసి పొద్దు గడుపుతా అని చెప్పంటే ఈ సాధ్యమే పని కాదు అని చెప్పండి ఇవాళ ట్రాక్టర్ల పంపిణీ నిజంగా చెప్పంటే నేను సరే ఆన్లైన్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే మా దాంట్లో రైతు లేరా అని చెప్పండి ఉన్నారు ఎందుకు లేరని మేము మాత్రం పెట్టంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో రైతు లేరని మేము మాత్రం పెట్టంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలు చేరితేనే రైతు అని చెప్పండి ఏదో మీరు భావిస్తున్నారు అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పండి కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళే రైతు అని చెప్పి మీరు ఏదో భావిస్తున్నారో అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పండి ఇవాళ యాంత్రీకరణ ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ కింద దాదాపు పది వేల పైచీలకు రైతాంగం ఏదైతే చిన్న చిన్న పరికరాల కొరకు అప్లై చేసి ఓన్లీ ట్రాక్టర్ కనీసం ఒక మూడు లక్షల రూపాయలు వాడికి లబ్ధి ఉన్న కూర్చాలి వీళ్ళ జిల్లాకు పది కోట్లు వెచ్చిస్తున్నా హైదరాబాద్ మినహాయిస్తే ముప్పై జిల్లాలకు మూడు వందల కోట్లు అని చెప్పండి మూడు వందల కోట్లు ఒక్కొక్క జిల్లాలో వంద మంది రైతుల పేరట మీరు ఏ టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారో వంద ఇంటూ వంద నియోజకవర్గాలు ఎక్కువ పెట్టుకుంటే పది వేల మందికి ఆయన అక్కడ కొంచెం అనుకుంటా దేశంలో ఇంత పెద్ద అవినీతి కుంభకోణం ఎక్కడ ఉండదు అని చెప్పండి దేశంలో ఇంత పెద్ద అవినీతి కుంభకోణం ఎక్కడ ఉండదు అని చెప్పండి దేశంలో ఇంత పెద్ద దీన్ని ఏమంటారు అవినీతి క్రమబద్ధీకరణ అవినీతి క్రమబద్ధీకరణ ఆనాడు మేము ఏదైతే ఉందో అవినీతికి అడ్డుకట్ట వేసే విధంగా అవినీతి నిరోధించే విధంగా మేము రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ తీసుకొస్తే మీరేం చేస్తున్నారే అవినీతిని క్రమబద్ధీకరించే విధంగా దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ కరప్షన్
मुख्यमंत्री गार स्वयं राष्ट्र प्रत्यक्ष कार्यकर्ता को फाम मेकनाइजेशन नेपम तो नहीं, फाम मेकनाइजेशन नेपम तो नहीं, यांत्रिक करण लोग भागेंगा, प्रत्येक एंग ओको करें कनी सब मूड लक्ष्य रूप में लग गया रोकोर्चे वितांग आज पन, नियोजन वर्गान की वंदन मंद नेंटे, राष्ट्रम लोग वंदन नियोजन वर्गाल ग्रामीण प्रांतम भाविस्ते, फंदी वेल मंद की ओको करें मूड लिस्ट में मेरे ग्राम पंचायत रो पेस जेसिंग था, फोटोग्राफ दीसिंग था, सरपंच सात का जिसको ना रहा, मैं आत्म परिचित हूँ जिसको नहीं, मेरे एवर के जवाब उदारी कहाँ को ना कहाँ मैं आत्म को जवाब दारी आता, मैं आत्म को जवाब दारी आता, अपने जेसोड़ के रात निद्रा बढ़ते देंगे पंटो नहीं, मैं कैसे निद्र मी कैसे नहीं जरूरत हो मना करता मैं चली जब पढ़ते हैं क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र मंटे तेलंगाना राष्ट्र मंटे क्यों लोग टीआरएस पार्टी मात्र नहीं तेलंगाना राष्ट्र में लोग टीआरएस पार्टियों का भाग में जब तेलंगाना राष्ट्र में लोग टीआरएस पार्टियों का भाग मात्र में जब अनाडू ये आंध्र पाल आज पत्तियों नूंडी, आज जमाईशी नूंडी, तेलंगाना प्रांतान के विमुक्ति के लिए भी दंगा, बड़ी पोरा टक चेंडन जरिये दो, बड़ी पोरा टक चेंडन जरिये दो, अल्लाह टीआरएस पार्टी का बंदा हस्ताल नूंडी, तेलंगाना राष्ट्रान के विमुक्ति के लिए चलान की, वेल मल्ली प्रजलु, उद्रिक्तुल गावाले � आइने नोट आर जब पुंटर डो नोट आ फने ने जब पुंटर डो ओके ने मात्रा वो ने नाबदर जैसे नाला करेक्ट जब पिने बीजेपी के मात्रा में राष्ट्र में स्थानम लेद हो जब पिने बीजेपी के राष्ट्र में स्थानम लेद हो जब पनी तो ऐंगा मुख्यमंत्री गारे पेर पन अंटे बर जब पकने बर प्रत्येक ना ऐंगा कांग्रेस पार्टी मतलब प्रत्येक नए कांग्रेस ने इधर मेरे बावजूद सुना रखा था फिर नोट आर मी का सहय मार का सहय दिल से जी फिर नोट आर मी का सहय मार का सहय नोट आर मी का सहय मीरान कुंटर नोट आर मार का सहय मीरान कुंटर फिर सहय का मुख्यमंत्री आ रहे हैं आड़ा सेक आड़ा ये विश्वास ने बोला सीट मात्र रह जाए पार्टी गजवेलो पोटी आह मरिया सीएम वाले को डालो चलो बढ़ डो गीड़ के लिए पोटी आने कर के लिए पोटी आने जब पहले बाद भी भी पत्र के लिए बात सुनता नोटार वाला का सेवा मार का सेवा